यस सो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ मोशन इन प्लेन के अंदर काइनामेटिक इक्वेशंस जो होते हैं वो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है उसके अंदर कैसे अप्लाई करने का वो सब हमने देखा था राइट सो आज भी हम उसके ऊपर ही बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे हमको और अच्छी तरह से वो कंसेप्ट समझना आसान होगा तो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई द कैनामेटिक इक्वेशन ऑन द For uh, motion under gravity, okay. So so far as the motion under gravity is concerned, so there are three equations which are to be used as we have seen last time. So just like we saw last time, which we saw, we will do a proper revision in a minute. Let me see. First of all, we saw that the three equations, equations of motion constructed for a body which is moving upwards, okay. Whenever the body is thrown in the upward direction, uh, it is uh, thrown speed, right? So, वो कुछ ना कुछ speed से throw किया जाता है, and that speed is mostly positive, and that's why we take it as u. Okay. If it is negative, don't forget to take it as negative. Okay. So, according to the sign conventions, we have. सर आपका माइक ऑफ है यस सॉरी सॉरी ओके ओके सो बेसिकली वी हैव दिस फर्स्ट कैरामेटिक इक्वेशन देन हियर इट इज सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड कैरामेटिक इक्वेशन बट रिमेंबर दैट ऑल दिस थ्री कैरामेटिक इक्वेशंस आर फॉर द बॉडी व्हिच इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओके ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ जो बॉडी होता है उसके लिए ये सारे कैरामेटिक इक्वेशंस यूज होते हैं ठीक है उसके आगे हमने देखा था कि फॉर द डाउनवर्ड मोशन वेन एवर बॉडी इज प्रोजेक्टेड और रिलीज एंड इट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो इन जनरल देर आर थ्री इक्वेशन एंड स्पेशल देर आर थ्री इक्वेशन अगेन ठीक है जनरल एंड स्पेशल हाउ कैन वी डिस्टिंग दिस इज द जनरल फर्स्ट फर्स्ट कैनामेटिक इक्वेशन इन केस वेन द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ओके So uh, this is this equation is used to find out the velocity of the body after time t, okay? And this equation is used to find out the displacement covered by the body from the top, okay? In the time t, and this equation ultimately is used to find out the uh, relationship between velocity and displacement. So, what the velocity or displacement? So, in both of them, which means the relationship is, so this equation is able to find out the velocity. जिससे हम अगर वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से नो डाउट एंड नाउ दीज आर द थ्री इक्वेशन विच आर स्पेशल एक्चुअली स्पेशल इन द सेंस क्लियर अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है फर्स्ट फर्स्ट कैरामेटिक इक्वेशन इट गिव एस एन रिलेशनशिप बिटवीन द फुल वेलॉसिटी मैक्सिमम वेलॉसिटी दैट इज अटेन बाई द बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द टाइम Time uh, which is required for the body to reach at the ground completely. So, pure इतना से ground पे आने के लिए जो time लगता है, वो time और जो body velocity attain करता है, just about to touch the ground के instant पे, तो उन दोनों के बीच में relationship हमको मिलता है. 
again here this is the height h uh, which is a full height traveled by the body ye pure body ka jo jis point se wo release kiya us point ka jo full height rahega wo yahan pe h rehta hai aur is point se niche pure puri tarah se niche girne ke liye jo usko time lagta hai to wo actually capital t se denote kiya jata hai aur unke beech mein jo relationship hai ye humko milta hai h is equal to half of gt square jisko hi hum t is equal to root of 2h upon g aisa bhi likh sakte hai no problem aur at the same time velocity at the lowest point and height from which the body is released are connected by this equation v is equal to root of 2gh which can also be written as h is equal to v square by 2g okay so all these are the equations of uh, motion applied for motion under gravity for any body which is moving under gravity okay so <coughs> ठीक है इसके ऊपर वेस्ट हम कुछ हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे कल इफ सपोज अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ सम हाइट दैट हाइट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एट व्हिच विथ व्हिच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड सो वेलोसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फार्मूला एंड टाइम कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फार्मूला जस्ट वी हैव सीन इट नाउ एंड आल्सो वी हैव सीन अनदर एग्जांपल इन व्हिच द बॉडी इज थ्रोन अप With a speed 49 meter per second, which is given here, and we have to find out its height attained and time to reach the highest point. And also afterwards, we have found out the time taken by the body to reach the ground completely. So, वापस नीचे आने के लिए कितना time लगता है? तो वो double होता है, वो भी हमने उसमें देखा था. चलो, ठीक है. Now we will just see the next portion in this chapter. That is about uh, basically, yeah, it's kind of continuation here. So, और एक न्यूमेरिकल हमको करना है जिसके अंदर हमको ये देखना है कि हाउ द रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन हाइट टाइम एंड वेलोसिटी आर कनेक्टेड टूगेदर विद इच अदर ओके सो कंसिडर सिंपल एग्जांपल देखो अ बॉडी और जस्ट विल टाइप इट हियर body suppose is thrown with the velocity of 49 meter per second upwards find its velocity 2 seconds after its projection also find its height at that instant okay to dekho theek se ye hamara question hai padhne mein aa raha hai sabko theek se or we can just increase the font size okay i hope you can, all of you can read the question carefully see a body is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second okay find its velocity 2 seconds after its projection so uska projection hone ke baad 2 second ke baad wo uh, kis velocity se move kar raha hoga to wo humko dhoond ke nikalna hai which kinematic equation we can use here first kinematic equation in general which is we say v is actually equal to u minus gt ओके okay, यही क्वेश्चन हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम तो इसको अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा v which is equal to u u is 49 you know here 49 and that is going to be positive no for error forget 
So 49 minus G, which we know that it is 9.8 actually into time T, which is given to be here two seconds. So we can just replace it by that. And if we simplify this further, then we can find out the velocity to be 49 minus 9.8 into 2, which is 19.6, right? So here it is 19.6. And if we just simplify this further, then we get it as how much it is? 29.4, correct? Eh? So 29.4 meter per second. This is actually going to be the velocity of the body after two seconds. Bilkul. Okay. So okay. Abhi, now we'll try to use the uh, second kinematical equation so as to find its height. Okay. Height of Kodi Karna at that instant. So we have that h is equal to ut plus minus half g t squared. Okay. So half g t squared. Abhi, abhi, agar hum h निकालने के लिए u के बदले डाल देंगे उसका वैल्यू जो कि 49 है और t के बदले हम डाल देंगे उसका वैल्यू जो कि 2 है minus half into g का वैल्यू जो कि हमको पता है 9.8 होता है और t square t का वैल्यू हमको पता है already it is 2 again so 2 का square अगर हम करेंगे तो वो 4 बन जाएगा या तो फिर हम इसको cancel कर सकते हैं direct 2 2 cancel हो गया बाकी हमको बचा 49 Yes, here it is 9.8 into 2, which is going to be 19.6. And once again, or here we are going to get this as 98 minus 19.6. Means how much it is? 78.4. Correct? Hai? Check. Yes, 78.4 meter. Okay, so this is actually going to be the height of the body after two seconds. Okay, so okay. So two seconds ke baad wo body jo hai, wo is height pe rehega. Theek hai. Acha. Abhi agar isi question mein, agar aapko thoda agar uh, modify karke aur ek question agar pucha jata, the wo dikse. Kya pucha hua hai? Also find its velocity after Seven seconds. Nito, right, sorry. After eight seconds of its motion. Yes. Eight seconds. And not only velocity, uh, but also the height. Okay. After eight seconds from the projection. Yes, check. Can you do it? Just try to do it yourself. Put the try karo. Ekotik say velocity after eight seconds of its projection. So, uske liye humko fir se first kinematic equation use karna padega dekho, which is going to be v equal to u minus g t, right? Where v happens to be actually u. U matlab kitna hai pe? They could say 49 once again, and that is minus g matlab 9.8, and that is to be multiplied with time t, which is 8 seconds here. Okay, so if we work it out, then what we are going to get here is 49 minus 9.8 into 8 kitna hota hai, they could say 8 8 za 64, we know that, and 6 carry 9 8 za 72 plus 6, which is 78, right. So we are going to get it as 78.4. And if we subtract 78.4 from 49, 
what we are going to get is yes we are going to get it as minus of 29.4 meter per second correct hai? yes minus of 29.4 meter per second no doubt and at the same time if you want to find out the height of this body height h is equal to ut minus half gt square once again so pe h equal to u ke badle kya 49 no doubt and t is going to be 8 here minus half of g is going to be 9.8 and t is going to be 8 and 8 ka square kitna hota hai? 64 so that we can cancel this 2 with 64 leaving behind 32 and we'll be left with h is equal to yes 49 into 8 how much it is 8 nines are 72 7 carry 8 fours are 32 plus 7 which is 39 so it is going to be 392 minus what is this 9.8 into 32 find out or we can use the calculator Three one three point six. Sure. Okay. So if we subtract this here, what we are going to get is check. Ye agar subtract karenge, to kitna aega? Three ninety two mein se three one three point six subtract karo. Wo humko mil raha hai seventy eight point four meter are sirf subtraction karna hai humko alag alag answers kaise aa rahe dekho yahan pe ye hamara 9.8 right multiply by 32 okay 3136.6 it is correct and we have to subtract 392 minus 313.6 that's it so it's going to be 78.4 correct hai na okay ab dekho 78.4 meter but just see the strange thing here that the answer we have got here and the answer we have got here is perfectly same how is it possible who can explain why they are same matlab 2 second ke baad aur 8 second ke baad particle ek hi height pe hoga matlab upar gaya hai nahi gaya yes very good path so basically this is the height of the particle while going up and this is the height of the particle while coming down okay so answer in this first case here is when the particle is moving upwards and here is the answer when the particle is moving downwards and that's why see here yap se bhi humko pata chal raha hai velocity is compare karo is particle ke dekho dik se velocity अगर कंपेयर करते हो ठीक से तो यहां पे हमको वेलोसिटी जो मिल रहा है वो 29.4 मिल रहा है और वो भी पॉजिटिव है दिख रहा है ये देखो ये पॉजिटिव साइन है यहां पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव ही है राइट और एट द सेम टाइम हियर इफ वी सी केयरफुली देन हियर इज अ नेगेटिव साइन करेक्ट है तो ये नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है द पार्टिकल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड सो दिस इज द सिमेट्री इन दिस केस तो यहां पे होता क्या है ना कि सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल अटेंस द सेम स्पीड एट दिस इंस्टेंट व्हेन इट इज गोइंग अप एंड गोइंग डाउन तो मान लो कि ये पार्टिकल जो है तो ये पार्टिकल है ठीक है सपोज दिस इज द पार्टिकल ओके अभी अगर इसको हमने 
ये ग्राउंड है सपोज तो ग्राउंड से उसको हमने प्रोजेक्ट किया यस सपोज दिस इज द ग्राउंड ओके अब अगर इसको हमने ऊपर तरफ प्रोजेक्ट किया तो उसका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा इट विल मूव इन द अपर डायरेक्शन फर्स्ट इन दिस वे इट विल राइज अप टू द मैक्सिमम हाइट एंड देन इट विल कम बैक राइट एंड हिट द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट हियर तो अभी जब जाने का जो वेलोसिटी जाने का जो उसका पाथ है तो वो देखो केयरफुली यहाँ से वो रिटर्न किया राइट तो जाने का पाथ जो है वो अगर दो सेकेंड के बाद हमने उसका वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ट्राई किया और आठ सेकेंड के बाद उसके उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया तो दो सेकेंड के बाद क्या होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा जबकि आठ सेकेंड के बाद हमको पता चल रहा है कि वो नीचे की तरफ आ रहा होगा इसलिए यहाँ पे आठ सेकेंड के बाद का उसका वेलोसिटी हमको निगेटिव मिल रहा है ये देखो ये आठ सेकंड के बाद का उसका वेलोसिटी है और दे दो सेकंड के बाद का उसका वेलोसिटी ये है जो कि पॉजिटिव मिल रहा है और जाने के टाइम मतलब दो सेकंड के बाद उसका जो हाइट है यहाँ से वो इतना रहेगा जरूर और ये 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 रहेगा राइट और अभी आने के टाइम जब वो इसी पॉइंट से गुजरेगा तो उसका जो हाइट है ग्राउंड से वो भी उतना ही रहेगा फिर से एक बार और इसलिए हमको ये हाइट दोनों सेम हमको मिल रहे हैं चलो ठीक है ओके अभी ये ये बात यूज करके क्या तुम बता सकते हो कि ये पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगा और कौन से इंस्टेंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा यस कैन यू टेल मी वेर व्हेन दिस पार्टिकल विल बी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन Yes. Anybody? How will you find at what instant the particle will be at its highest position? Yes. उसके लिए हमको क्या करना होगा देखो कि उसके लिए हमको v is equal to u minus g t यही equation use करना पड़ेगा. No doubt. तो but यहाँ पे when the particle will be at highest point, velocity will be zero. Correct है? तो when v will be equal to zero तो उस समय वो और कैन से वेन द पार्टिकल इज एट हाइएस्ट पॉइंट और जस्ट विल से बॉडी बॉडी इज एट हाइएस्ट पॉइंट एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी वी विल एक्चुअली बी इक्वल टू जीरो करेक्ट है सो इफ यू पुट दिस वेलोसिटी वी टू बी जीरो हियर then we can get this v equal to 0 and that is equal to u u is going to be 49 which is already there minus g is going to be 9.8 as it is and that is to be multiplied with time this time is going to be found out so usko hum bolenge ta chalega ta matlab just we have to find out that time time of ascent to be bolte hain usko okay time of ascent matlab jaane ke liye jo time usko lagta hai upar pahunchne ke liye yahan tak pahunchne ke liye jo time lagta hai usko hum bolenge time of ascent Okay, so uh, how can you find out? So you just take this uh, 9.8 into G, uh, TA here in this side, so that we get this 9.8 into TA, which is going to be equal to 49, and then we can be able to find out this TA, which is going to be 49 upon 9.8. How much it is? It comes out to be five seconds. Correct. Okay. So here, this five seconds is the time after which this particle is going to be at. हाइएस्ट पॉइंट तो देखो दो सेकेंड के बाद वो यहाँ पे है आठ सेकेंड के बाद यहाँ पे है तो जरूर पांच सेकेंड के बाद जो है वो हाइएस्ट पॉइंट पे होगा मेक सेंस राइट ओके एंड एट द सेम टाइम इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पार्टिकल हाउ कैन बी गेट दैट मैक्सिमम हाइट मतलब कितना हाइट पे वो जाके वापिस आता है इस पॉइंट का मैक्सिमम हाइट कितना है बिल्कुल बॉटम पॉइंट से तो वो हमको निकालना है हाउ विल गेट दैट यस उसके लिए हमको यहाँ पे सेकेंड कैनामेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ये जो सेकेंड कैनामेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जिधर भी हमको टी दिख रहा है कि नहीं इधर ये टी तो इस टी के बदले हमको ये टाइम फाइव डालना पड़ेगा ताकि हमको उसका मैक्सिमम हाइट मिल जाए ओके तो देखो ठीक से सो एच इज इक्वल टू वी हैव दैट एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी इन टू टी स्क्वायर But here, when the uh, when when t will actually be equal to five seconds, 
मतलब टी ए के बराबर जब हो रहेगा ना ये टाइम मतलब ये फाइव सेकेंड उसको हम बोल सकते हैं When t will be equal to 5, then h will be equal to capital H. That is the maximum height. Okay, the height will become maximum when time t equal to 5 seconds is put in this equation here. So let us try what happens. So h becomes equal to u, which is 49 into 5. Okay, ये 5 बन गया. Minus half of g, which is 4. Uh, sorry, 9.8. And that is multiplied with time square. T is going to be again five, right? So it's five ka square. Yes. If we solve this further, then we can get it as forty-nine into five, which is two forty-five. Yes, two forty-five minus what is this? Acha two ko cancel out karo. Nine point eight ke saath leaving behind four point nine here. So we can get this four point nine into twenty-five. Okay. So if we find it out. Then h can be found out to be equal to how much is this? Two forty-five minus four four point nine into twenty-five. How much it is? Yes, four point nine multiplied by twenty-five, right? It's going to be 122.5, and we have to subtract it from 245 also, right? So 245 minus 122.5. How much it comes out to be? Again 122.5. See it here. So we can say 122.5 is kept here. And the subtraction comes out to be. 122.5 once again okay meter yes this is going to be the maximum height okay sorry we have to write it as capital h actually so this is the capital h we have found out here okay so we have got this maximum height okay can you tell me any another alternative method to find out the same maximum height just think about Can you find this maximum height by any alternative method? अभी इसमें तो हमको ये टी ए निकालना पड़ा ना अगर टी ए नहीं दिया है टी ए अगर हमको नहीं पता है देन हाउ वी फाइंड आउट द मैक्सिम हाइट ऑफ द पार्टिकल जस्ट चेक यस वेरी गुड पार्थ द थर्ड कैरामेटिक इक्वेशन हैज टू बी यूज हियर ओके दैट इज v square upon 2g हमने रेडीमेड भी इक्वेशन डिराइव किया है देखो ठीक से यहां पे अभी ये मैं बताता हूं आपको कि v square एक्चुअली इज इक्वल टू u square minus 2g ऐसा है और हमको पता है ऑलरेडी सॉरी 2g s ये इक्वेशन हमारे पास है ठीक है बट वी नो दैट s बिकम्स इक्वल टू कैपिटल h व्हेन v बिकम्स इक्वल टू 0 Because when the particle reaches at the highest point, see here. यहाँ पे हमने देखा अभी अभी कि when the particle reaches at the highest point, मतलब ये particle जब धीरे-धीरे ऊपर-ऊपर जाते-जाते maximum point पे जब जाता है, highest point पे जाता है, तो वहाँ पे रुकता है ना? रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब ये है कि उसका velocity वहाँ पे zero बनता है, और velocity zero बनने के बाद फिर वो return करता है, and return जब नहीं start करता है, and then it returns. and its velocity goes on increasing in the negative side in the downward direction and that's why we can characterize this point as velocity zero point okay so we can say that the particle reaches at the highest point when its velocity becomes zero and now if we use it here then we can be able to say that s is equal to h when v equal to zero so if you put it here then we get this as zero square is equal to u square U square minus 2g into s के बदले क्या रखना है हमको h रखना है, correct है? Which gives 2g h is equal to u square, right? And hence we can get that h is equal to u square upon 2g. No doubt. अब यहाँ पे सिर्फ कल वाला जो expression है, उसके अंदर हमने u के बदले v use किया था. It's okay, no problem. So u के बदले अगर हमने डाल दिया 49, जो कि हमको दिया हुआ है already. 
और उसका स्क्वायर कर, करना है और उसको डिवाइड किया टू टाइम्स ऑफ नाइन पॉइंट एट सी तो हमको देखो क्या मिलेगा तो हमको मिलेगा फोर्टी नाइन का स्क्वायर हाउ मच इट इज चलो लेट एस राइट इट एज फोर्टी नाइन इंटू फोर्टी नाइन ओके नो प्रॉब्लम एंड हियर टू इंटू नाइन पॉइंट एट दिस नाइन पॉइंट एट कैन बी रिटर्न एज टू इंटू फोर पॉइंट नाइन एक्चुअली बिकॉज फोर पॉइंट नाइन का डबल ही तो होता है ना नाइन पॉइंट एट and now if we just divide uh, cancel out this 4.9 and this 49 which is the 10th multiple of 4.9 then we can be able to say that this will be actually 490 divided by 4 correct hai 2 to the 4 okay so if we just divide this also then we can get 4 2 uh, to the and 2 to the 2 eight the and 2 pi the right if we just divide this also Then we can be able to say this will be one point one one za one uh, sorry two one za two and two four za and aren't we making any mistake? Sorry sorry sorry, we have made a mistake. Yes, when we divide it by two, so two two za two four za. And then two five za, right? And if we divide by the two forty five by two, already we have done it here. So we are going to get it as one twenty two point five meter, which is the same as we have done it here in the other method. So the second method, which we got the answer, was this one. Absolutely. So this is how we can know how the uh, kinematic equations are flexible. We can use them as we want, but it should be correct. That is the only condition. Yes. Okay. Now, uh, okay. Can you tell me when the particle will hit the ground? Yes. Tell it in the chat box. When the particle will come back to the ground once again after the time time of projection? After what time? the particle will hit the ground yes very good 10 seconds why because see here the particle requires 5 seconds to go from the lowest point to highest point right yahan pe upar jaane ke liye usko 5 second lagte hain to seedhi baat hai ki upar se wapis niche aane ke liye kitna lagenge wapis 5 second lagenge to iska matlab zarur wo particle jo hai wo 10 second ke baad wapis niche aayega करेक्ट है बट हाउ कैन यू फाइंड इट आउट फ्रॉम इक्वेशन सी वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फर्स्ट कैनामेटिक इक्वेशन हियर यस फर्स्ट कैनामेटिक इक्वेशन कैन बी यूज हियर हाउ कैन सी हियर तो हम ये फर्स्ट कैनामेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखो कैसे बिकॉज वी नो दैट इज बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी दिस इज द फर्स्ट कैनामेटिक इक्वेशन ओके and also uh, we have seen that when the particle is projected up with some speed 49 meter per second okay it goes up in the uh, highest point and again comes back to the lowest point and whenever it comes back to the lowest point here it attains the same amount of velocity but only negative check so if the velocity of projection of the body is 49 meter per second then what will be the velocity of uh, velocity of the body whenever it will strike the ground sorry velocity u is going to be positive plus 49 but the v will actually be equal to minus of 49 here why because when the particle will just about to hit the ground it will attain the same amount of velocity as it was projected with but only in the downward direction वेलोसिटी है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में था ये वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसी के कारण हम यहाँ पे v के बदले अगर माइनस फोर्टी नाइन डाल देंगे और u के बदले तो ऑलरेडी फोर्टी नाइन हमको पता ही है तो ये सब वैल्यूज अगर हमने यूज किया यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर तो हमको मिलेगा टाइम का वैल्यू जो की टेन सेकेंड आएगा आएगा करके देखो यहाँ पे इट इज इट इज माइनस फोर्टी नाइन विच इज गोइंग टू बी यू विच इज फोर्टी नाइन एंड माइनस जी विच इज 9.8 and that is multiplied by time 
कैपिटल टी उसको हम बोल देंगे चलेगा कैपिटल टी विच इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कम एट द ग्राउंड वंस अगेन ओके सो वी कैन से दैट दिस माइनस 49 कैन बी ट्रांसपोर्ट दैट साइड एंड 9.8 टी कैन बी ट्रांसपोर्ट इन दिस साइड सो एज टू गेट दिस एज 9.8 इनटू टी व्हिच इज इक्वल टू 49 प्लस 49 सो दैट वी कैन गेट दिस एज यस 9.8 इनटू टी इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 98 सो दैट वी गेट दिस कैपिटल टी is equal to 98 divided by 9.8 which happens to be simply 10 seconds correct hai okay no doubt to is tarah se humne ye nikal liya yes <coughs> okay do one more question now as a next one Okay. See here, the question is that a ball is thrown upwards. with the velocity of okay 50 meter per second from the top of a tower thirty meter high Okay, I will repeat again. A ball is thrown upwards with the velocity of 50 meter per second from the top of a tower, which is 30 meter high. Okay, so a tower ke bilkul top point se humne us ball ko throw kiya 50 meter per second speed se, aur wo bhi 30 meter high top uh, tower ke top point se. ठीक है. अब देखो question क्या है देखो ठीक से. Find. time taken by it to reach the highest point ye hamara first question hai theek hai the second question is also there the time taken to reach the ground abhi dekho ground matlab tower ke level pe nahi ground pe matlab niche jaane ke liye kitna time lagega ye humko nikalna hai aur ek question yahan pe hai find its velocity when it strikes the ground yes and here why take g as 10 meter per second okay to thoda simple ho jayega hamare liye g is given to be 10 meter per second square okay this is the question let's try to solve it how we can do that see here a ball is thrown upwards with a 50 meter per second from the top of a tower which is 30 meter high what does it mean that means there is a tower Yes, suppose this is the tower.
ओके एंड सपोज द बॉल इज थ्रो नेट दिस पॉइंट हियर तो यहां से उस बॉल को हमने थ्रो किया ऊपर के डायरेक्शन में Suppose this is the ball. It is thrown upwards with the speed. Okay, जो कि दिया हुआ है already 50 meter per second इस speed से उसको हमने throw किया ऊपर की तरफ. चलो ठीक है. अभी ये ball जो है वो ऊपर जाएगा पहले और उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा. Due to the gravity, बराबर हमको निकालना क्या है अभी देखो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट दाइएस्ट पॉइंट हाउ कैन फाइंड आउट हाइएस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो क्या होगा तो हाइएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे रिटर्न करने से पहले यहाँ पे रुकेगा कि नहीं जरूर तो रुकने का मतलब क्या है वी बिकम जीरो सो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट कैनामेटिक क्वेश्चन यूज करेंगे फिर से एक बार राइट सो वी इज गोइंग टू बीवल टू यू माइनस जी टी करेक्ट है So if we use it here, and we are we are using the fact that when the particle is at highest point, okay, the body is at highest point. What happens is when t becomes equal to capital T, and at the same time the height h h will be the highest point. मतलब h जो है वो maximum रहेगा उसका height capital h के बराबर रहेगा. और sorry लेकिन वो ये पता ही ये हमको चाहिए ही नहीं. When small t will be equal to capital T. v will be equal to zero. ये हमको use करना है. So just put v equal to zero here and get it as v is equal to zero. Zero equal to fifty minus g, which is given to be ten into capital T. So that we get is ten t is equal to fifty. What does it mean? T is actually equal to five seconds. Okay. तो हमको फिर से एक बार ये जो time है ऊपर जाने का वो पांच second मिल गया. चलो ठीक है. Now just talk about the second question here. Time taken by the body to reach the ground actually. How will you get that? So, अभी ground पे कितने time के बाद वो पहुँचेगा? वो हमको क्या पता? क्योंकि अभी देखो ये नीचे जाएगा. इस इस level पे जब आएगा वो time तो हम निकाल सकते हैं. Ten seconds, no doubt. But अभी यहाँ से भी नीचे जाने वाला है वो. और यहाँ पे ground है देखो. This is the ground actually. तो यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना time लगेगा? How can you find out? So उसके लिए हमको second kinematic equation use होगा. देखो ठीक से. Second kinematic equation can help us a lot here in this case. So let us try to solve it here by using the second kinematic equation. What does it tells us? Look, second equation हमारे पास है h is equal to u t minus half g t square. Correct? है? Let us put it here. H is equal to u t minus half g t square. Yes. Now. अब यहाँ पे ये जो ये बॉडी जो है वो जब इस पॉइंट पे होगा तो उस समय उसका एच कितना होगा बता सकते हो यहाँ से देखो एच जो है वो हम ऊपर जाने से पॉजिटिव मेजर करते हैं लेकिन नीचे जाने से एच हमको नेगेटिव मेजर करना पड़ेगा कैन यू टेल मी व्हाट दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है थर्टी मीटर है कि नहीं तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये माइनस मीटर के बराबर बनेगा देखो ठीक से माइनस मीटर दैट मीन्स वी हेव टू अप्लाई Here h is equal to minus 30 here. Put h is equal to minus 30 in this equation, and whatever the value of time we get here will be the time taken by the body to reach at this point here. समझ गए इसे? So यहाँ पे जान आने के लिए जो time लगता है, वो time निकालने के लिए हमको इस equation के अंदर h के बदले minus 30 डालना पड़ेगा. बिल्कुल. So if you put it here, then we can get it as Yes, h के बदले माइनस थर्टी डाल दो तो ये बन गया माइनस थर्टी जो कि u मतलब कितना है फिफ्टी है फिफ्टी इंटू टी टी तो हमको निकालना है नो डाउट माइनस हाफ ऑफ g कितना है टेन उन्होंने देखे रखा है इंटू टी स्क्वायर अगेन दिस t इज नॉट नोन सो वी कैन जस्ट सॉल्व दिस फर्दर ओके ये टू को जस्ट कैंसिल कर दो सो वी आर लेफ्ट विथ फाइव ईयर Okay, so we can get this as minus 30 is equal to 50 t minus 5 t square. Correct? Hai? And now, if we bring all the terms in this side, then we can get it as 5 t square 
minus 50 t and minus 30 right which is going to be equal to 0 so if we divide this whole throughout by 5 then we are going to get it as t square minus 10 t minus 6 which is equal to 0 Okay, so this becomes the quadratic equation actually and this has to be solved so as to get that required time but abhi aap hemko pata hai ki 6 ke jo hai six so koi bhi factors agar use karo to bhi uska sum 10 to nahi banega Okay, what is there in the third uh, question here? Its velocity when it strikes ground. Okay, so I can get it as it did that using the third kinematic equation here. So v square is equal to u square plus or minus 2 g h. So now we have to use it. So we have v kitna hoga jab yaha pe niche aayega wo to humko pata nahi hai already right so there it is uh, there is no use of this third kinematic equation here nahi velocity to nikalna hai na humko yes so velocity can be found out because we know this height uh, g uh, h here height to humko pata hai na yaha pe minus 30 karke yes so put h is equal to minus 30 and obviously g is equal to minus 10 yeah, yeah, pay minus sign delo to be chal jayega. Okay. So v square is actually going to be equal to u square. U matlab kitna hai pe? 50. Or uska square minus achha, uh, plus 2 into g ke badle aega minus 10. Or h ke badle aega minus 30. Correct hai? Isko leke hum bhai milega v square is equal to 50 square matlab 2500. Correct? Plus what is this 600 right so it is going to be 600 and if we add this two up we get it as 3100 yes and then we'll be able to find out the velocity which is going to be actually root of 3100 which can be found out by the using the calculator or the slot tables and what about this we can find out the value of time by using the quadratic equation theory yeah, the yeah, formula to our pass with minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. Yeah, the to you have a formula and go use karke is cut your time cut your value to one pony call number. You can find out it is easily a picture of ticket. Yeah, pay and we curve is up there to minus b kitna up a minus of minus 10, but the plus 10 of yaw right plus or minus root of b square so b kitna hai pe? minus 10 again so minus 10 ka square one gaya 100 right so this is 100 minus of minus plus 4 into a which is 1 into c which is 6 yes and that is divided by 2 as it is here so that we get this 10 plus or minus root of what is this 124 correct eh? and that is to be divided by 2 that is going to be the time about obviously uh, minus sign will not make sense yeah, the minus sign se kya negative answer mein ko milega. Okay, so that will be rejected only the positive value will be accepted and you can get it at the time as 10 plus root 124 which can be written as 124 ko kaise likh sakte 4 into 31 so it will be 2 root 31 that is to be divided by 2 which can also be written as 5 plus root 31 and root 31 can be found out by using some uh, log calculations or using log table or uh, calculator 
so this will be the time required by the body to reach the ground okay so ye hum is tarah se nikal sakte hain aaram se to basically concept ye hai ki humko niche jaane se ye body ka jo displacement hai wo negative lena padta hai ye iske andar humko zyada samajhne ki baat hai to wo hamara important baat hai to ya to likh se so this is all about the uh, some problems which are based on the kinematic equations which are in the gravity okay to gravity mein jo kinematic equations hote hain to wo humne kis tarah se use karne ka wo aaj ke lecture mein dekha so in next lecture mein hum iska aage ka jo part hai wo start karenge which is concerned with projectile motion okay projectile motion so abhi yahan pe hum ye lecture end karte hain thank you all of you